番だ。言わなすに。原来是你。
，法官，没事了。哎呀，金山呢？抢救呢？看着小子造化了。嗯。你怎么样？哎，我没事，撞了一下。哎，说起来，我比金山的命大。你看，我的枪炸膛了。还有这种事儿呢，哼！他没变你，对吧？江一不会白白牺牲的，对新宇的通常令已经发出去了。我们一定会抓到他的。走吧。为什么一开始非要杀你呢？想什么呢？啊，有个事儿我一直没想明白。既然决定不让你参与这次抓捕了，周巡为什么还要把我哥透露出的配件厂的具体位置通知你呢？这些足够上网了比对了吧你相识了这么久，没想到会以这样的方式见面。希望你和妈妈别怪我，因为我是警察。
，原来是你。你是从什么时候知道的？从你第一次就想杀红宇的时候，在你心里，你是不是一直认为是我弟弟杀了吴正一家五口？所以，当你发现他不是我以后，你就想亲手杀了他。你哥还和你在一起，是不是可以相信吴正不是你杀的？希望你能够证明自己的清白，江毅，你为什么擅自脱离专案小组，单独行动？这不是第一次了，专案小组的卧底行动总出问题。我和吴征之前就有所察觉，专案小组已经遭到了渗透。渗透？不一定是专案小组内部出现了问题。也有可能是专案小组外围的某个人泄露出去的，也说不定。我不会再回来了，这个世界上不会再有林佳音这个人了老师，你真的就这样离开支队了？关于这个问题，你问了我多少遍了，我要跟你解释过多少次了。可是，支队需要您。我入行这么多年，前前后后走了多少人，也没见过少谁破不了案的。快回吧。就算是这样，我们。我们也需要继续和您学习啊！学习，只要您有心，跟着周巡还有你爸爸，一样能学到东西。走了。他什么时候能醒过来啊？这个不好说，也许三五天，也许两三周，甚至十几年，不敢确定。爆炸使许多金属碎片刺入了他的身体，其中两块碎片的一块伤到了他的脊椎，另一块呢穿过了他的颅骨，伤到了脑叶。如果说他身体不是特别好的话，甚至都撑不过手术。目前还有生命体征，已经是奇迹了。这个人呢？与两百多支枪的交易，以及三起谋杀案有关联，也算他罪有应得。就这样吧，等他醒过来通知我。好，好，我抓紧时间审问。好。哎，刘队长，你看他这种情况，就算醒过来，他没有任何行为能力了，没有必要非得再给他戴手铐吧？另外，护工给他换衣服的时候。很麻烦的呀！再说了，别的病患和家属看到了，影响也不太好啊。今晚就结吧。
，我不想第四次谋杀案与他有关系。说吧，那两百多支枪是从哪来的？不知道，不知道，不知道，大哥都不告诉我们。这个人认识吗？不认识，不认识，不认识，不认识。那这一张呢？这个不就是那天晚上来过的一个买家吗？这个，心计，一个前客。这不就是那天被金哥，那个吗？嗯。他身上的东西，都被你们给撸了吧？您说的是那个手表和项链吗？我不知道是他身上的。那天交易的时候，金哥让我收走他的手机，不过后来人挂了，也用不着还他了。手机。他呢？哦，正常指派工作，不是潜规则啊。怎么了？关洪峰现在不在了，你把他转给你当助理了。那怎么着？我把老关再招回来？啊，不必。我认为，即便是关洪峰现在不在支队了，你也应该派人盯好他。哎呦，人都不在京港了，盯个毛啊！哎，你闺女刚送他上的飞机。送他？啊，他去哪了？说是长春那边有个什么季珍的高级讲座，人家请他过去讲两堂课。你就这样任由他一个人去长春？哟，那边零下二十多度，我怕冷啊。周队啊，这我就不明白了。对关洪峰，难道我们不应该一直对他保持严密的监控吗？这都快一年了。是不是？我也没有看到有明显的证据证明他和他弟弟勾结。再说了，人家协助咱们工作的时候，帮他们破了多少大案要案，人家不也是不分昼夜的陪他们连轴转吗？就送这，我们还挖空心思想着整人家，那好人没活路吗？要这么说，我明确表态啊，我反对你的意见。我认为对关洪峰，不能有一丝一毫的松懈。那随便你，反正整人不是我的强项。找我到底什么事儿？啊，对了，从你炸堂的枪上提取的指纹，你筛查了吗？哎，你什么意思？搞什么名堂？老刘，你说咱俩共事这么多年了，我一路从你的下属做到了你的上级，虽说平时彼此没什么好脸色了，但情分还是有的。这事儿水太深，我怕你淹死，别掺和。你跟我说实话，这里边是不是有你什么事儿？有没有，都不劳你费心。之前孟周某集团贩枪的案子，叶方舟一直在外围时隐时现，这里边肯定有问题。我会一直查下去的，到时候一旦我要查到你在这里边有问题的话。别怪我对你不客气，老刘，记住了我这句话，你是有儿有女的人，收着点儿。开工了啊！这期的白夜现场啊，咱们要推广的是极客 APP。我看你们几个平时都要用哈、啊。用用用用。来，我先听听你们用法。我呀，平时工作太忙，没时间刷手机。极客呢，可以把我从网上所喜欢的东西啊，整理好了之后推送给我。嗯。每天只需要刷十分钟，该知道的都知道了。极客 APP 有个定制功能特别好用。我偷偷追踪了关宏宇，他给哪个小妖精的微博点赞，我都一清二楚。太厉害了，太厉害了！你们别告诉关宏宇啊！啊，不会，不会，不会。哎，我女朋友也总刷极客 A P P 啊。你感兴趣的，极客都有。
半天听下来，就你的课讲的最精彩。你胆子也忒大了，连季真的培训课堂都敢往里换。那个阶梯教室冷得跟冰窖一样，大家都裹得严严实实的，谁能认出来我呀？不过说真的啊，你讲的确实好。等回去了，有机会多给我开个小灶啊。你干嘛要冒险千里迢迢跟过来？我觉着整个事情感觉越来越不对了。你跑来跟进林佳音的线索，我不反对。但是，佳音提到的那个情报前科，黑白两道都很关注。周巡知道的话，就算他自己不过来，很可能也会派其他的刑警跟过来。有川关一的出面，很多问题就不好办了。再说了，如果我一个人的话，肯定是夜复周出，再加上还得跟你交接，有个同事在身边，肯定是不方便，对吧？说二道区那个酒铺，要不我替你去吧。你别搞得我好像生活不能自理似的，现在离天黑还早着呢。刘队，所有手机都在这儿，大部分都是孟忠某和金山为了保密，他发给手下的一些功能单一、款式老旧的手机。怎么没有季杰的手机啊？所有的物证都在这了。把金山的手机给我。叫小李接电话。哎，刘队，您找我。嗯，小李啊，我需要你在保密的情况下，单独帮我查一个手机号码。好的，是什么号码？您说。幺三四二六零四九六三六。哎，刘队，这个机主叫季杰，不就是之前那个？啊，呃，你听我说啊。如果一个手机号码已经不存在的话，还能做三角定位吗？以现在的技术来说，其实很难实现。是这样。那好，你呢，把这个手机号码近一个月以来所有的通话记录都给我调出来，一会儿我回去当面给我。好，您放心。啊，对了，保密啊。是。长得这片长怕了三姨啊！来，以后你们有事就给他发，咱们让他发出去，废了。来，兄弟，来，一路上辛苦了，来，谢谢。干了啊！我吃吃吃吃。走。等等。请问有个叫乔森的，是你们这儿的常客吗？我问你整点啥？麻烦您告诉我怎么找他。这个算我请你的。啊。老乔早就不在我们家喝酒了。你要找他上后三家子找去。后三家子啊！谢谢。哎，我这儿只卖酒，装他妈什么大款呢？滚犊子！哎，哥几个，消停喝酒，消停稳当喝酒稳当的，没事儿没事儿，吃走了，放心吧啊。
，整个支队都是你的后盾。那我先走了。好，去吧。你这是要派他去？他是刑警。就得干活，派他什么任务，他就得去。这你也过问？他还是个孩子，没经验，你不能让他独立承担。你少说点官话会死啊！啊，你不能指望每一个公安干警那都是高大全样板间吧？公安也是人，也有优缺点和长短板，你怎么着、啊、得多考虑考虑人家的长处和优点吧？别一上来就挑人毛病，好不好？可这行吗？这行行，你也别着急了啊！您说正事，我跟小王要赌一个那个飞抢的。你要不要去？不了，我正在查孟征谋那批武器和季杰背后的买家。哎哎哎，那是人家市局的案子，这这么多事儿你不干，你跟着瞎掺和什么？叶方舟关心这批武器，肯定有他的原因，不是源头就是出口。照这个思路查下去，肯定有收获。这个时间是季杰遇害那天吗？零四三幺是哪个区啊？大哥，搁这儿去后三家的路可不好走啊！这刚下雪，你可慢点整啊！哎，对，记着点，一天二百啊！过了晚上十点可算第二天啊！放心吧，我晚上就回来。慢点开，慢点开。播放的时间有点长，油门喷不上来，你大点油门，没事。好。哎，还挺快啊，找到乔森了。他不在嘉音说的那个地点，酒馆的老板说要找乔森，得去后三家子。后三家子是哪儿啊？好像是距城区东北方向几十公里的一个村吧。我现在租了一辆车，现在过去。你等会儿，什么不着调的人告诉你的地名就把你给支过去了？你这支队长当初是怎么干的呀？消息来源可靠吗？那地儿有多大面积？多少户人家？路好走吗 ？GPS 能不能定到位啊？你这两眼一摸黑就过去了，徒劳无功也就算了，出了危险怎么办啊？行了行了，咱俩都一样，都是人生地不熟。现在有线索就得过去摸摸。我现在已经在路上了，有什么事随时电话啊。啊，我从季杰的通讯录里查到一个长春的座机电话。你是长春的吗？对，我和吉林的特勤人员了解了一下，这座机电话是长春二道区一个小酒铺的。这个小酒铺啊，在当地是很有名。什么叫？东北那边有一个著名的情报前科，叫乔森。这个人中立刻白，情报呢以准确而著称。他的情报啊，总是一口价，一万。这个人呢，从来不参与任何违法交易，所以说在黑白两道上呢，都有很好的口碑。我想集结背后的买家啊，不出意外啊，就是他提供的。这个乔森呐，哎呀，从来不用手机。但他总是在固定时间去那小酒铺，我现在去会会他。啊，喂，喂喂，哈喽，哥们，啊，那什么，那个，这东西，喂，无聊速度二十到，哎，我这信号不太好，呃，自己也小心一下。喂，你说什么？喂，喂，喂。
完事儿了，咱撤吗？撤，走。你这小子怎么四六不懂呢？叫你滚，你赶紧这波下驴就得了呗，咋的？非得在我家这整点事儿啊？后三家呢？老乔在哪儿我不知道，我也管不着，我就管卖酒。乔森到底在不在后三家呢？喂，他就不在，你能咋的？他在哪儿无所谓，如果你不回答我问题的话，你就把这簸箕放下。这铁锹呢，可能你用得上。我就耍你了，你能咋地？啊？小丫头。就这俩瞎子跟我俩呆子嘎子呜呜扎沙的，你说这是有意思？这是我的证件。之前给你们打过电话，咨询过一位姓关的客人从京港来的，是否住在这儿？有印象吗？有。我们是同事。你给我查一下，他在哪个房间？好的，您稍等。他住在五二零六。是这样啊，呃，我一直联系不上他，你给他房间打个电话好吗？哦，关先生出去了。什么时候？有一阵儿了，他还让我们帮他查附近的车辆出租公司。是他一个人吗？入住的时候也只有他自己。您需要留言吗？啊，不用了，麻烦你。给我叫一辆出租车好吗？好的，您稍等。
，因为车车跑三千了吗？不是不是。师傅，啊，等收摊您这车去跑三家子吗？不去不去。哎，师傅，你们车去后三家子吧？不去，你们找那边问问去吧，找那边问问去。啊，谢谢啊。别开玩笑了，你这师傅，去后三家子吧？不去，不去，不去，不去。几个人啊？就我自己。我给你找个车吧，二百。行。啊。哎，你就穿这么点儿，一会不把你冻死了。走吧，啊。这是三百块钱，在这等我一下，我包你的车。啊，嗯，好。老大，尝一口。既然来了，就尝一口。来了，苏志，拿的啊。好嘞，先整一口，暖和暖和啊。你不要钱，糖僧一块。这摸他自个儿家，你看他头发，冲哪儿去了阿姨，老板，条神在吗？他不在。
坚持，各自等在原地。像白天。